Oh, ben trovati al concetto appuntamento con l'informazione del TG10, telegiornale che dedichiamo in apertura con gli ultimi fenomeni delinquenziali che si sono verificati a Gela con diversi attentati incendiari notturni che hanno coinvolto tra l'altro macchine di esponenti politici. Sentiamo al microfono di Donata Calabrese il procuratore capo del Tribunale, Fernando Asaro. È piuttosto diffusa e frequente ed è un problema di più che culturale di ignoranza che viene eh, effettuata, vi è un diffuso senso di illegalità che si manifesta attraverso queste manifestazioni, spesso l'incendio dell'autovettura come i processi, quei pro, pochi processi, perché spesso rimangono a carico di ignoti vista l'omertà delle persone offese o dei denunzianti che non sono in grado di fornire un'indicazione, un sospetto, un indizio o non vogliono fornire un sospetto e un indizio e quindi hanno dimostrato che si brucia un'autovettura non per chissà quale motivo, che già, ma per cose assolutamente banali, futili, liti condominiali, problemi ereditari o altre cose di questo genere, perché andare a trovare una realtà come quella di Gela, un incendio quasi a notte, un incendio di un'autovettura a notte, secondo le ultime statistiche dell'ultimo anno, una notte sì, una notte no, mettiamola così, ecco. è un fatto assolutamente grave che deve far riflettere non soltanto gli organi investigativi, ma anche la comunità, la comunità sociale e la comunità civile, affinché si ribelli a questa forma di brutale e direi anche un po' stupida attività che viene posta in essere. Le istituzioni, si è colpita l'avvocatura, sono colpiti i medici, è trasversale e questo è quello che noi monitoriamo con massima attenzione sempre ed è quello che stiamo continuando a svolgere per quella che è la realtà di Gela, ma anche in altre realtà come quella di Niscemi è piuttosto frizzante come dire, la, la, la situazione. Stiamo a monitorare per capire eh, le evoluzioni e le dinamiche che stanno dietro questi gravi eventi recenti che sono avvenuti. Abbiamo una serie di ipotesi che andremo a valutare. Un improvviso malore o una distrazione sarebbero le cause che hanno causato questa mattina il decesso di un pensionato gelese di 86 anni residente a Nescemi alla guida della sua Ford Fiesta. L'uomo si chiamava Orazio La Cristina, il pensionato stava percorrendo la strada provinciale 12 che collega Gela a Nescemi quando ha perso il controllo della propria autovettura finendo la sua corsa contro un muretto di cemento. La Cristina è morto sul colpo, inutile l'intervento dei soccorritori. Sul posto vi sono recati i vigili del fuoco del locale di staccamento che hanno estratto dalle lamiere contorte il corpo della vittima. Indagini sono state avviate dalla polizia stradale. E adesso occupiamoci della protesta inscenata questa mattina dagli operatori della società Archimede che da anni svolgono le attività antincendio al porto Isola dell'Eni a Gela. Temono di perdere il posto di lavoro e contestano le scelte assunte dal comandante della Guardia Costiera Pietro Carosia. A distanza di pochi giorni ritornano a protestare gli operatori della società Archimede che da anni svolgono le attività antincendio al porto isola dell'Eni a Gela. Questa mattina, così come è accaduto lo scorso 31 ottobre, si dinna dinanzi alla capitaneria. Temono di perdere il posto di lavoro e contestano le scelte assunte dal comandante della Guardia Costiera, Pietro Carosia. Il comandante si trincera sul fatto che voi dica sempre che il suo è un atto dovuto, e mi riferisco in merito all'iscrizione della nuova società, quale società è stata sospesa dal TAR e in giorni passati, addirittura avevamo fatto ricorso al CGA e il CGA gliel'ha bocciato, quindi non capiamo in virtù di che cosa lui dica, continua a dire che è un atto dovuto, se un atto dovuto, se il TAR te l'ha sospeso, credo che non ci siano i presupposti perché si possa andare avanti a riscrivere la stessa società, tra le altre cose che applica un contratto a intermittenza e è stata formata in tempi brevissimi con mille euro di capitale. Noi non capiamo che cosa ci sia sotto che fa sì che continuamente ci siano da questo comando delle ordinanze nuove che vanno veramente a ledere la nostra società, società che è in regola con tutti i requisiti di contributi, TFR, stipendi, e non ha mai licenziato nessuno con tutta la crisi che abbiamo avuto. Quindi di punto in bianco un calo di lavoro del 90% si permette a una società prima di Palermo, con persone di Palermo, ad entrare qua nel territorio di Gela. 
se c'è po quel poco lavoro deve essere dato alle aziende già che operano nel settore e sono stabilizzate qua. Ma voi avete avuto un incontro con il comandante della Capitale di Porto, avete affrontato questo problema? Purtroppo noi questi incontri ne abbiamo avuti diversi col comandante, ma i risultati sono stati sempre gli stessi perché lui si trincera sempre dietro la stessa frase che è un atto dovuto, anche se noi riteniamo che non è per niente un atto dovuto, ma ehm, diciamo, è soltanto un modo per ledere proprio gli interessi quelli della società Archimede. C'è chi tra gli operatori dell'Archimede questa mattina si è pure incatenato. Andiamo a dare fuoco tutto, come andate non levo pane, agnate e non ammazziamo tutte. Perché noi dobbiamo lavorare, di gela, noi forestieri. Noi non capiamo come mai si parli di libera concorrenza e a noi non ci viene data la possibilità di accedere a questa libera concorrenza. Cerchiamo di avere rapporti con le agenzie e le agenzie ci dicono che a noi purtroppo non possono dare le navi. Non capiamo il perché. Vorremmo approfondire questo discorso chi di competenza. Protestiamo anche per le ordinanze 43 e 44 con le quali il comandante ha inteso mettere a libera concorrenza il mezzo di sfuggita che è l'unica fonte di sostentamento per la società per poterci garantire gli stipendi. E a tal proposito... A proposito sentiamo anche la dichiarazione del comandante della Capitaneria di Porto. Comandante, ancora una volta i dipendenti dell'Archimede protestano dinanzi alla Capitaneria di Porto e chiedono un intervento forte da parte proprio della Guardia Costiera. Le chiedo subito, cosa succede e perché non si arriva ad un punto di incontro tra Capitaneria e Società Archimede? Ma per quello che mi riguarda veramente non c'è mai stato neanche un punto di scontro con la Società Archimede. Abbiamo iniziato con, da quando io sono qua, circa da tre anni e mezzo fa, con eh, il rinnovo dei mezzi dell'Archimede, perché avevano dei mezzi che praticamente avevano un mezzo, un mezzo di sfuggita che aveva dei problemi, è stato rinnovato e infatti non ha più avuto nessun tipo di problema. Successivamente eh, sono entrate, diciamo così, sul, sullo scenario gelese delle altre ditte. Un'altra ditta in particolare è la WSA, ma ricordo sempre che c'è la libera concorrenza, il servizio di sfuggita non è un servizio in concessione, quindi chiunque può iscriversi all'articolo 68 della gabineria per poter lavorare sul territorio. E poi ricordo un'altra cosa, c'è stata una riunione in prefettura dove il, la raffineria di Gela, gli amministratori delegati della raffineria, si sono impegnati a far lavorare entrambe le ditte e gli operai dell'Archimede e l'Archimede stessa un giorno a casa non sono mai stati. Poi la cabineria che rilascia autorizzazioni ma non decide chi lavora o chi non lavora, non c'entra più nulla perché è il committente, vale a dire la raffineria, che decide quando e come fare lavorare queste ditte? Ripeto, la cabineria, in questo caso è lo Stato, è un qualsiasi ufficio pubblico dove vengono rilasciate delle licenze a chi ha eh, la possibilità per lavorare sul demanio marittimo, né più né meno. Però loro sostengono che la magistratura tale CGA ha dato loro ragione. Il CGA, eh, dove io non posso entrare nel merito perché non ho fatto nessun tipo di ricorso, eh, so che ha fatto un ricorso alla WSA, al CGA, e noi siamo stati chiamati in giudizio presso il TAR. Il TAR di Palermo ha temporaneamente sospeso determinate mie ordinanze, tra cui anche il nuovo regolamento del porto di Gela, che prevedeva di eh, assicurare e dare maggiore possibilità eh, ai tecnici di lavorare, cioè a ditte già mh, radicate nel territorio di poter lavorare con mezzi e uomini, e sono state praticamente sospese temporaneamente perché c'è stato un problema tecnico di presentazione di alcune mie memorie da parte dell'Avvocatura dello Stato, né più né meno. Quindi non c'è stata un, una sentenza che mi abbia dato torto, c'è stata una eh, ordinanza di sospensione per adesso. E basta. Loro, loro sostengono inoltre che purtroppo non stanno lavorando e dunque non portano a casa un tozzo di pane e la colpa è sua. Non sono io il committente, non si devono rivolgere a me, io mi limito a rilasciare autorizzazioni, né più né meno. Si è insediato oggi il nuovo dirigente del commissariato di Niscemi, si tratta del vicequestore aggiunto Felice Puzzo, arriva dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dalla sezione Polizia Stradale di Enna e sostituisce il commissario capo Andrea Monaco, trasferito a Benevento lo scorso mese di settembre. Il funzionario ha già prestato servizio presso la questura del Caltanissetta dal 2007 al 2014 e ha ricoperto gli incarichi di funzionario presso il commissariato di Gela dirigente del, dell'ufficio immigrazione e dirigente della sezione volante dell'URP della Questura.
Sono due gli arrestati per sfruttamento della prostituzione e cinque sono le persone che sono state denunciate nel corso di un'operazione messa in atto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Ieri i finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza appunto di arresto su disposizione della Procura della Repubblica nei confronti di due persone di cui un italiano e una donna domenicana ritenute figure chiave tra diversi soggetti dediti allo sfruttamento della prostituzione. Il fatto avvenuto in centro storico, gli uomini italiani si occupavano di affittare le case dove era stato allestito veramente un centro di prostituzione. Una complessa attività di indagine al dietro l'operazione condotta dalle fiamme gialle nissene sotto il coordinamento della Procura della Repubblica. L'indagine svolta attraverso l'aiuto di intercettazioni, filmati, pedinamenti e sopra a luoghi di acquisizione di documenti bancari che hanno consentito di far emergere un sodalizio criminale composto da donne extracomunitarie e da italiani che nella zona del centro storico avevano allestito, come si è detto precedentemente, piccole abitazioni ed un centro di business illegale. Le donne che facevano parte del gruppo criminale avevano il compito di reclutare le giovani, per lo più sudamericane, da far prostituire, mentre gli italiani, tra cui anche una donna, avevano il compito di curare gli aspetti legati all'affitto degli immobili, alla pubblicazione degli annunci sui quotidiani per attirare clienti, nonché il compito di accompagnare le giovani prostitute nei vari spostamenti. Crederci è perseverare il titolo del convegno che si terrà il prossimo 10 novembre alle 10 nei locali della Villa Peretti a Gela in occasione del 25 anniversario dell'uccisione del commerciante Gaetano Giordano che si ribellò alla racket delle estorsioni. Sarà presente il capo della polizia, il prefetto Franco Gabrielli, l'iniziativa è dell'associazione anti-racket di Gela presieduta da Renzo Caponnetti, prevista la partecipazione di numerose autorità civili, militari e della Magistratura. Magistratura. Ed è in edicola, oggi con un giorno di anticipo, il Corriere di Gela, settimanale indipendente di autorità politica, cultura e sport a diffusione comprensoriale. Questi gli argomenti più importanti in questo numero, 10 gelesi in corsa per l'Ars, dovranno fare i conti con l'astensionismo e con la guerita concorrenza dei candidati del resto della provincia. Dovranno dividersi i tre seggi disponibili, le previsioni e la riflessione sul voto affidata al direttore del giornale. Rocco Cerro. Sulle elezioni di domenica l'invito a recarsi alle urne si occupa anche eh, Giulio Cordaro nella sua rubrica settimanale Politicamente Scorretto, mentre Franca Gennuso, che ha seguito la convention di Silvio Berlusconi a Palermo, si sofferma sulle citazioni che il leader di Forza Italia ha riservato al governatore uscente Crocetta. All'interno gli altri articoli di attualità e cultura, tra cui un servizio di Cinzia Sciagura sulla recente tournée in Cina della Gennuso. Serena Carva, Cravana, mezzo soprano del coro lirico siciliano e infine lo sport con il calcio in primo piano e le aste giudiziarie in pubblicazione. Ed in conclusione della prima parte del nostro telegiornale, vi ricordiamo che domani e domenica, subito dopo il TG10 delle 17, andrà in onda il saggio di danza della scuola della maestra Virgilio. Adesso Lilian e Regia per un breve passaggio pubblicitario. Eccoci nuovamente con voi per la seconda parte del telegiornale, 5 chiese in una piazza, chiese di Sant'Agostino, San Francesco di Paola, Santa Lucia, San Giovanni di Dio e San Nicola di Bari, di esse sono rimaste le prime due, le altre tre sono state invece demolite in tempi diversi, storia delle cinque chiese che fino al 1810 facevano parte della piazza Sant'Agostino con diverse decine di note a completamento nel loro quadro storico, foto e cartoline in bianco e nero, d'epoca colorizzate al computer con l'ottenimento di immagini peculiari e inedite. La presentazione multimediale di 19 minuti si è svolta nella chiesa di Sant'Agostino con sottofondo di musica sinfonica di Franz Schubert. Particolarità della pubblicazione, un capitolo a parte con le tele della chiesa di Sant'Agostino commentate e molti particolari inediti delle cinque chiese. Ma adesso sentiamo ai nostri microfoni il, gli autori della pubblicazione, lo storico Nucci Mulè e Don Lino di Dio. Professore Mulè, quali sono state le motivazioni che l'hanno spinta assieme a Don Lino di Dio a realizzare questo volume? Ci sono, diverse, ci sono state diverse motivazioni. Una è quella che è relativa alla fruizione della Chiesa 
chiusa dopo 30 anni, mi riferisco alla chiesa di San Francesco di Paola. L'altra è quella di dare un'identità a questa parte del centro storico completamente, quasi completamente sconosciuta. Infatti, infatti il titolo della pubblicazione, una modesta pubblicazione, poi spiego il perché, è Cinque chiese in una piazza, perché nella piazza Sant'Agostino, nell'attuale piazza Sant'Agostino, fino al 1810 esistevano ben cinque chiese, che sono state tutte documentate, sia a livello di carteggi sia anche a livello di vestigia. Perché una modesta pubblicazione? Perché oggi i costi della stampa dei libri sono proibitivi. Di conseguenza, da un testo che parte da circa 120 pagine, con una caterva di foto, si è passati ad un testo di 46 pagine. E questo perché? Per motivi economici. Quando abbiamo riaperto la chiesa di San Francesco di Paola, il desiderio mio e di Nuccino era quello appunto di poter descrivere come è andata un po' la storia e poi ci siamo allargati attraverso quella che è la descrizione della chiesa di San, di San D'Agostino e le tre chiese ormai inesistenti, quella di Santa Lucia, di San Giovanni di Dio e di San Nicola. È un, un escursus un po' di, di foto, di, di notizie che abbiamo voluto riconsegnare alla città perché se noi perdiamo la nostra identità noi abbiamo perso tutto. È un libro storico da conservare? Sì, da, da conservare ma anche da meditare. Poi anche eh, il, non ha un prezzo di copertina e dunque le offerte che eh, verranno devolute per, per il libro saranno destinate alle famiglie disagiate della nostra città. Per coloro i quali volessero acquistarlo il libro cosa devono fare e dove devono andare? Allora, il libro si acquista con un'offerta almeno di 5 euro che vanno alle chiese e quindi ai poveri al 100%. Di conseguenza eh, eh, ci sono alcuni cartolibrai che hanno preso degli stock e che quindi eh, non guadagneranno niente eh, perché? perché i 5 euro come minimo di offerta andranno devolute alla Chiesa. E I libri in questo momento si trovano anche nella Chiesa? Certo, si trovano anche nella Chiesa, soprattutto nella Chiesa, la maggior parte, quindi chi volesse dare un'offerta eh, e quindi dare un contributo ai bisognosi lo può fare tramite eh, diciamo, l'acquisto tra virgolette di questa pubblicazione. Sarà inaugurata lunedì 20 novembre alle 19 nella sala riunioni della Chiesa Santa Lucia di Gela la Fondazione Antiusura Enza d'Angeli, interverranno autorità civili, militari e religiose. E in occasione della preparazione della giornata nazionale per la promozione e sensibilizzazione alle offerte deducibili per il sostentamento, sostentamento dei sacerdoti, un convegno si terrà domani alle 9.30 nella sala riunioni del seminario estivo di Montagna Gebbia a Piazza Armerina. Nell'incontro, che sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Rosario Gisana, verrà dato ampio risalto al progetto formazione al sovvenire in diocesi. Interverranno tra gli altri i presidenti degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il responsabile del coordinamento nazionale della rete territoriale CEI del Servizio per la promozione del sostegno economico della Chiesa Cattolica. Relazionerà Orazio Sciascia, incaricato diocesiano del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica. Caltanissetta tra le quattro città siciliane con il costo più alto per quanto riguarda il sistema idrico integrato, la seconda città nell'isola per l'esattezza dopo il capoluogo ennese, costi elevati anche rispetto alla media nazionale. Una consapevolezza che arriva dopo la quindicesima indagine nazionale a campione sulle tariffe 2016 del servizio idrico integrato. L'indagine viene effettuata da Feder Consumatori, Associazione Nazionale Autorità e Enti di Ambito e Fondazione ISCON, uno strumento che ha permesso di monitorare la situazione in Italia constatando anche la variazione dei costi avvenuta nel 2016 rispetto al 2011 e prende in considerazione la spesa di una famiglia tipo formata da tre persone, prevedendo un consumo di 150 metri cubi. Un'iniziativa nazionale questa che vede però intervenire sul tema feder consumatori anche a livello regionale con il presidente siciliano Alfio La Rosa e dunque anche a livello locale. È già da un bel po' di anni che lo studio nella regione Sicilia va avanti proprio per dimostrare che la politica è stata assente negli anni e non curante soprattutto dell'aumento del caro acqua e che oggi è diventata insostenibile insostenibile. E Caltanissetta, tra le province della regione siciliana, è tra quelle che ha un tasso altissimo 
di, di caro Bolletta. Prima c'è Enna, poi ci siamo noi, c'è Agrigente e c'è Ragusa. Queste sono le quattro province che proprio sono tartassate dall'aumento, eh, io ritengo anche ingiustificato, del caro Bollette. E in ambito provinciale la nostra Presidente Luisa Lunetta ha accolto ovviamente gli, eh, diciamo, gli stimoli eh, dei vari rappresentanti nazionali e regionali. Qui già noi abbiamo fatto una richiesta e abbiamo anche accreditato la nostra associazione di Feder Consumatori, che è un'associazione eh, di volontari, e diciamo a tutela appunto degli utenti consumatori e l'iniziativa provinciale dopo aver fatto l'accredito a Caltacqua è stata quella di chiedere un incontro anche per poter discutere unitamente alle altre associazioni a tutela dei consumatori la carta dei servizi e già andare anche a monte eh, dall'inizio del servizio gestito da Caltacqua nella provincia di Caltanissetta la distribuzione che precedentemente era dell'EAS per andare a vedere perché non si riesce a ritornare indietro ad avere eh, una diminuzione del caro bolletto. Il nostro presidente Trefiletti, eh, che da poco ha lasciato il mandato, eh, ha negli anni affrontato la problematica, perché non è solo una problematica siciliana, è una problematica di tutta la nazione Italia e in particolare in, in diverse regioni anche perché dobbiamo ricordare che c'è stato un referendum eh, che ha dato l'input di decisione alla, del popolo italiano che l'acqua deve rimanere pubblica e non può rimanere in mani private, perché dietro ci sono grossisse, grossissime speculazioni. Domenica 5 novembre dalle 9 alle 17 ingresso gratuito al Parco delle Mura Timolontè a Gela. La giornata è stata promossa dal Polo Archeologico Museale e dell'Ecomuseo del Golfo che è nato dal laboratorio di progettazione condiviso della rete urbana di cantiere di Gela ideato dal Movi. La giornata offrirà a tutti i visitatori la possibilità di passeggiare tra gli scavi delle Mura Timolontè immergendosi in un'atmosfera d'altri tempi nel cuore della città con una vista straordinaria sul mar Mediterraneo. Mediterraneo. Chi vorrà potrà portarsi un libro e leggerlo sotto i grandi alberi di eucalipto oppure fare una corsa o ancora eh, una semplice passeggiata. Ideale per i bambini e le famiglie, essendo totalmente chiuso al traffico, uno dei parchi e dei posti più belli della città di Gela torna ad essere fruito liberamente dai cittadini ogni prima domenica del mese, ma la rete dell'Ecomuseo del Golfo di Gela ha in embrione diversi progetti. Alle 11 due personaggi dell'antica Grecia racconteranno alle famiglie, ai bambini, e dai visitatori presenti la storia della fondazione di Gela e il racconto del ritrovamento delle antiche mura. Questo momento di animazione sarà curato dal gruppo archeologico Geloi. Riparte il prossimo 10 novembre la stagione teatrale all'Eschilo per l'annata 2017-2018, sono nove con relative repliche e gli appuntamenti in calendario, si parte appunto venerdì 10 novembre alle 17.15, alle 21.15 con Iva Zanicchi e Marisa Laurito che porteranno in scena due donne in fuga, il botteghino è aperto tutti i giorni dalle 17 alle 20 e i numeri di telefono eventualmente da contattare sono i seguenti 0933 91 18 92 e 345 58. 880580. E ancora per il teatro riparte anche la stagione teatrale all'antitodo di Macchitella a Gela. Sono 14 gli spettacoli in calendario. Si parte il 22 e il 23 novembre prossimi alle 21 con Amori e Bugie. Per l'acquisto degli abbonamenti bisogna recarsi al botteghino del teatro tutti i giorni dalle 17.30 alle 21. Per informazioni potete contattare lo 0933 82 27 07. Con questa notizia è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e l'appuntamento rimandato alle prossime edizioni del nostro telegiornale.